ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ വൺ ആൻഡ് ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ സിൽക്കൺ ഡയോഡ് ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്നിവയാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടായിരിക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യം നാല് സിലിക്കൺ ഡയോഡുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ സിലിക്കൺ ഡയോഡുകളാണ് ഡയോഡുകൾ പ്രോപ്പറായി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായി നടക്കില്ല ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആവും നമുക്ക് ഡി സി ആയിരിക്കില്ല ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ എ സിയെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സി ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺവേർട്ടർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇതൊരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടാണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ രണ്ട് തരമാണുള്ളത് സെൻ്റർ ടൈപ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറും ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാല് ഡയോഡുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ അതിൽ ഡി വൺ ഡി ത്രീ ഡയോഡുകളുടെ ആനോഡും കേതോഡും ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഡി ടു ഡി ഫോർ ഡയോഡുകളുടെ ആനോഡും കേതോഡും ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ആ പോയിന്റുകൾ അതായത് ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ആനോഡും മറ്റൊരു ഡയോഡിൻ്റെ കേതോടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായ ഇൻപുട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അഥവാ എ സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഡയോഡുകളുടെ ആനോഡും ആനോഡുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോഡുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് രണ്ട് ഡയോഡിൻ്റെ ഏതോഡുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും രണ്ട് ഡയോഡുകളുടെ ആനോഡുകൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവും സബ് നെഗറ്റീവും അവൈലബിൾ ആവും ശേഷം ഈ ഒരു ട്രാ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ലോഡായ വൺ കിലോം റെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം റെസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനൽ രണ്ട് ഡയോഡുകളുടെ ഏതോഡുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലും രണ്ടാമത്തെ ടെർമിനൽ രണ്ട് ഡയോഡുകളുടെ ഏനോഡുകൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എ സി ആണ് ഇൻപുട്ട് എ സി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊരു ടെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് സെൻ്റർ ടാപ്പിംഗ് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ലൈൻ സപ്ലൈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് സിക്സ് വോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു തേർട്ടി ബാർ സിക്സ് വോൾട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വേ ഫോമിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈൻ സപ്ലൈയുടെ ഫ്രീക്വൻസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡറിയിലും സിക്സ് വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക രണ്ട് ഡയോഡുകളുടെ ഏനോഡും കേതോഡും ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ഏനോഡും മറ്റൊരു ഡയോഡിൻ്റെ കേതോഡും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പ്രോപ്പറായി കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഡി എസ് ഒയിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡി എസ് ഒ ചാനൽ വണ്ണിനെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന യെല്ലോ വേ ഫോമാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂവിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡി എസ് ഒയിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വേ ഫോമിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് ഏകദേശം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുക അതേപോലെ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന്
ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് ഡി എസ് ഒയിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ശേഷം ഡി എസ് ഒ ചാനൽ ടു ലോഡ് റെസ്റ്റർ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ലോഡ് റെസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ആണ് അതിനെ ക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഡി എസ് ഒ ചാനൽ ടുവിൽ കാണുന്ന ബ്ലൂ വേ ഫോം ആണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേ ഫോം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഷേപ്പിലല്ല ഉള്ളത് ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് അഥവാ പൾസേറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് കിട്ടുക ഹാഫ് ഹവർ റെക്ടിഫയറിന് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസികൾ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പ്യുവർ ഡി സി അല്ല പ്യുവർ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു റെക്ടിഫയർ ആവശ്യമാണ് ആ റെക്ടിഫയറിനൊപ്പം നമുക്കൊരു ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററും ആവശ്യമാണ് ഈ കാണുന്ന യെല്ലോ വേ ഫോമാണ് ഇൻപുട്ട് എ സി അതിൻ്റെ പീക്ക് വോൾട്ടേജും പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ ടൈം പീരീഡും നോട്ട് ചെയ്യുക ഡി എസ് ഒ ഡി എസ് ഒയിൽ വേ ഫോം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഴ്സർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സും പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സും ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ടൈം പീരീഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി അതെല്ലാം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന് ആവശ്യം പ്യുവർ ഡി സി ആണ് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്യുവർ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫയറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ പോലെയല്ല ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററിന് പോളാരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഡയോഡിൻ്റെ ഏതോടുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ലോഡ് റെക്ടോസിന് ലോഡ് റെസ്റ്ററിന് പേരല്ലായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫോർമൽ കണക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് ഡയോഡിൻ്റെ കേതോടുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലോഡ് റെസ്റ്ററിന് പേരല്ലായാണ് ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന വേ ഫോം തൊട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സിയിൽ നിന്ന് മാറി ഏറെക്കുറെ പ്യുവർ ഡി സിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ് അതുപോലെ ഡിസ്ചാർജിംഗ് ആണ് ഈ വേ ഫോമിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡി സി അല്ല റിപ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പിൾ ഫിൽട്ടറിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള റിപ്പിൾ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫിൽട്ടേഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എഴ്സർ ഉപയോഗിച്ച് ഡി സിയും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പിൾസിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ റിപ്പിൾസിൻ്റെ പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ റിപ്പിൾസിൻ്റെ റിപ്പിൾസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഡി സി വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം റിപ്പിൾസിൻ്റെ പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ കഴ്സർ ഉപയോഗിച്ചും മെഷർ ചെയ്യുക ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫയറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്യൂരിറ്റിയുള്ള ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിൾസ് കുറവുള്ള റിപ്പിൾസ് വളരെ കുറവുള്ള ഡി സി ആയിരിക്കും തൗസൻഡ് മൈക്രോഫയറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നാല് ഡയോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻ്റർ ടാബ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ കിൻവോസ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം അഥവാ പീക്ക് വോൾട്ടേജിന് ഈക്വൽ ആണ് സെൻ്റർ ടാബ്ഡ് ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവോസ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയ